Hi friends, welcome to Murthy Maths and English channel. Friends, subscribe button and click on my channel. If you want to click on the bell icon, you will get notifications on my YouTube videos. Friends, today we will talk about the with and the preposition. So, with and the preposition is the most important thing. With and the preposition is the most important thing. So, with ఈ విత్తిని ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం అంటే అతను తన ఫ్రెండ్ తో మార్కెట్ కి వెళ్ళాడు అతను తన చేతిని కత్తితో కోసుకున్నాడు ఇలాగా తో అని కలిసి అని సందర్భాలలో విత్తిని ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇక్కడ మనం విత్తిని ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తాం అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ది బీయింగ్ టుగెదర్ కలిసి తో అని అర్థం బీయింగ్ టుగెదర్ అంటే అలాగే యూజ్ టు ఇండికేట్ ఎమోషన్స్ are feelings emotions cheppinappudu feelings cheppinappudu ante ee sang with happiness adhoyinda happy ga paadadane ala feelings cheppinappudu alage positioning ledhe having ante kaliga unadam position ante kaliga unadam suppose he bought a house with a big uh, big swimming pool అంటే ఒక బిగ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ తో ఉన్న ఇల్లుని కొన్నాడు అని అర్థం అంటే ఆ ఇల్లు పెద్ద పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ కలిగి ఉందని దిస్ ఈజ్ ఏ హౌస్ విత్ ఏ బిగ్ స్విమ్మింగ్ హాల్ ఆ ఇల్లు పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ కలిగి ఉంది ఆ ఇంట్లో పెద్ద గార్డెన్ ఉంది కలిగి ఉంది అని చెప్పినప్పుడు విత్ను ఉపయోగిస్తాం డిస్క్రిప్షన్ వర్ణించినప్పుడు ఓకేనా ఉదాహరణకి ఒక బాలుడు ఉన్నాడు ఆ బాలుడు రెడ్ హెయిర్ లో ఉన్నాడు ఆ హెయిర్ రెడ్ గా ఉంది ద బాయ్ ఇన్ రెడ్ హెయిర్ అంటే ఆ బాయ్ యొక్క పార్ట్స్ని శరీర భాగాలని వర్ణించినప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ చేసినప్పుడు విత్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే డినోట్స్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ బై డూయర్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్తో లేదా ఒక సంథింగ్ దేని ఒక వస్తువుతో ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా పని చేసినట్లయితే ఓకేనా డూయర్ అంటే చేసేవాడు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదా ఒక వస్తువుతో ఒక పని చేసినట్లయితే దానితో చేసినట్లయితే తో అని మీనింగ్ వస్తే విత్తును ఉపయోగిస్తాం విత్ మీనింగ్ ఎగెనిస్ట్ ఎగెనిస్ట్గా అంటే గొడవలు ఆడుకోవడం ఓకేనా ఈ ఫౌట్ విత్ అదర్స్ ఇతరులతో ఫైట్ చేస్తారని అలాగే ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి యుద్ధం అవుద్ది ఇండియా ఇండియా ఇండియాకి పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి ఇండియా ఈ ప్లేయర్ విత్ పాకిస్తాన్ అంటే అక్కడ ఎగెనిస్ట్గా ఆడుతున్నట్టు అర్థం ఓకేనా అలాగే వార్ జరిగింది అనుకోండి ఎగెనిస్ట్గా పాకిస్తాన్కి ఎగెనిస్ట్గా దిస్ ఈజ్ ఏ వార్ విత్ పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్తో వార్ అవుతుందని అర్థం అలాగే ఎగెనిస్ట్గా ఏమైనా గొడవలు జరిగినా కోరలు జరిగినా అలాగే కెన్ యూ ప్లే విత్ మీ నాతో ఆడతావా అంటే నాకు ఎగెనిస్ట్గా ఆపోజిట్గా ఉండి ఆడగలవా అని అర్థం ఆ విధంగా విత్తని ఒప్పిగిస్తాం అలాగే కాజ్ కారణం చెప్పినప్పుడు అతను ఫేవర్తో నీరసం అయిపోయాడు అనుకోండి ఈ సిక్ విత్ ఫేవర్ విత్ ఫేవర్ అని చెప్తాం అలాగా ఓకేనా అలాంటి సందర్భాలలో మనము విత్తిని ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ది బీయింగ్ టుగెదర్ బీయింగ్ టుగెదర్ ఏంటంటే తో అంటే కలిసి అని అర్థం తో కలిసి అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు అలా విత్తిని ఉపయోగిస్తాం ఈ వాజ్ విత్ ఏ ఫ్రెండ్ అతను ఫ్రెండ్తో ఉన్నాడు విత్ ఏ ఫ్రెండ్ ఓకేనా అలాగే ఈ అరావిడ్ విత్ హీజ్ లగేజ్ అతను తన లగేజ్తో వచ్చాడు లగేజ్తో పాటు వచ్చాడు అనమాట బీయింగ్ టుగెదర్ ఐ ఆమ్ లివింగ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ నేను నా ఫ్యామిలీతో కలిసి జీవిస్తున్నాను కలిసి కలిసి జీవిస్తున్నాను అని విత్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి అలాగే మై బుక్స్ ఆర్ విత్ మీ మై బుక్స్ ఆర్ విత్ మీ నా బుక్స్ నా దగ్గరే ఉన్నాయి నాతో ఉన్నాయి నా దగ్గరే ఉన్నాయని అర్థం ఓకేనా ఆ సందర్భాల్లో విత్ అని ఉపయోగిస్తాం ఐ ఆమ్ స్టేయింగ్ విత్ ఏ ఫ్రెండ్ నేను ఆ ఫ్రెండ్తో స్టే చేస్తున్నాను టుగెదర్ బీయింగ్ టుగెదర్ తో కలిసి అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు రవి వెంట టు ఢిల్లీ విత్ హిజ్ వైఫ్ అతని వైఫ్తో ఢిల్లీ వెళ్ళాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ మై హోప్స్ ఆర్ విత్ యూ నా నమ్మకాలన్నీ నీతోనే ఉన్నాయి నీ మీద ఉన్నాయి నీతో మై హోప్స్ ఆర్ విత్ యూ అనాలి ఆన్ యూ కాదు మై హోప్స్ ఆర్ విత్ యూ అనాలి ఓకేనా ఐ కెనాట్ డూ ఇట్ విత్ యూ నీతో నేను ఈ పని చేయలేను నీతో నేను ఈ పని చేయలేను టుగెదర్ అనమాట నీతో నేను ఈ పని చేయలేను అంటాం ఓకేనా ఈ విధంగా బీయింగ్ టుగెదర్ కలిసి తో అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు విత్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే యూజ్ టు ఇండికేట్ ఎమోషన్స్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ని కూడా విత్తో ఎమోషన్స్ చెప్తాం 
ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఈ శాంగ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ శాంగ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆన్ కాన్ఫిడెన్స్ అనకూడదు అతను కాన్ఫిడెన్స్తో పాడాడు అని అర్థం విత్ కాన్ఫిడెన్స్ అనాలి ఈ సోల్డ్ ద సోల్డియర్ ఫౌట్ డాస్ బ్రేవరీ ద సోల్డియర్ ఫౌట్ విత్ బ్రేవరీ మంచి బ్రేవ్తో మంచి ధైర్యంతో బాగా ధైర్యంగా ఫైట్ చేశాడు అని అర్థం విత్ బ్రేవరీ అక్కడ ఉన్న ఫీలింగ్స్ని ఎమోషన్స్ చెప్పడం లేదా మేనర్ ఇక్కడ మేనర్ తెలియజేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే ద బాయ్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ విత్ పేషెన్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ విత్ పేషెన్స్ అనాలి ఇన్ అనకూడదు ద బాయ్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ విత్ పేషెన్స్ పేషెన్స్తో కూర్చున్నారని ఓకేనా అక్కడ మేనర్ అవ్ మేనర్ అయినా అవుద్ది లేదంటే అతని అక్కడ ఫీలింగ్స్ అయినా పేషెన్స్ అనే ఫీలింగ్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది మేనర్ అనమాట పేషెన్స్తో కూర్చున్నారు అలాగే ధైర్యంతో ఫైట్ చేశాడు అతను అని మేనర్ను కూడా తెలియజేస్తుంది విత్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మై ఫాదర్ వాజ్ ట్రెంబ్లింగ్ విత్ రేజ్ ట్రెంబ్లింగ్ విత్ రేజ్ అంటే మా ఫాదర్ కోపంతో వణికిపోతున్నాడు అనర్థం విత్ రేజ్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ తెలియజేసేవి కోపంతో వణికిపోతున్నాడు అని అర్థం తో అని మీనింగ్ వస్తుంది కూడా మొత్తం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఏదో ఒక మూలన తో కలిసి అని మీనింగ్ మాత్రం వస్తుంది సందర్భం ఏదైనా సరే మై ఫాదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ డాష్ మై మదర్ ఇక్కడ కూడా ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్ సంబంధించిన కదా యాంగ్రీ యాంగ్రీతో విత్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పెర్సన్ ఉంటే విత్ వస్తుంది యాంగ్రీ విత్ మై మదర్ మై ఫాదర్ మా మదర్తో కోపం మా మదర్ మీద కోపంగా ఉన్నాడు మా మదర్ మీద కోపంగా ఉన్నాడు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మదర్ మీద కాబట్టి అయినప్పటికీ ఆన్ అండ్ రాదు ఇక్కడ విత్ అయినా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా యాంగ్రీ విత్ అనేది ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ పెర్సన్ తెలియజేస్తుంది మై ఫాదర్ ఈజ్ యాంగ్రీ డాష్ మై బిహేవియర్ ఇక్కడ యాంగ్రీ తర్వాత ఇక్కడ బిహేవియర్ సంథింగ్ ఉన్నట్లయితే పెర్సన్ కాకుండా సంథింగ్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఎట్ వస్తుంది అనమాట యాంగ్రీ ఎట్ మై బిహేవియర్ నా ప్రవర్తన మీద నా ప్రవర్తన వలన మన ప్రవర్తన మీద అతను కోపంగా ఉండడం అంత ఓకేనా అంటే ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదైనా ఉంటే ఎట్ వస్తుంది యాంగ్రీ ఎట్ అదే ఇక్కడ పెర్సన్ ఉంటే మాత్రం యాంగ్రీ విత్ పెర్సన్ వస్తుంటే మీ విత్ మీ కానీ యాంగ్రీ విత్ రవి యాంగ్రీ విత్ సీత యాంగ్రీ విత్ మై మదర్ అలాగే ఏ విధంగా పెర్సన్స్ వస్తే యాంగ్రీ విత్ అని చెప్పి జరుగుతుంది ఓకేనా సీఈస్ డాన్సింగ్ విత్ జాయ్ ఇది కూడా ఎమోషన్ సంబంధించిందే జాయ్తో డాన్సింగ్ చేస్తుందని అర్థం విత్ జాయ్ ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ యువర్ మ్యూజిక్ ఆర్ మ్యూజిక్ లెసన్స్ ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ హ్యాపీ విత్ యువర్ మ్యూజిక్ లెసన్స్ మీ మ్యూజిక్ లెసన్స్తో నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు కదా అని అడుగుతున్నాం హ్యాపీ విత్ అంటే ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ చెప్పడం అలాగే ఐ ఆమ్ డిలైటెడ్ విత్ ఐ ఆమ్ డిలైటెడ్ విత్ ఏ న్యూ షర్ట్ ఐ ఆమ్ డిలైటెడ్ విత్ ఏ న్యూ షర్ట్ నేను కొత్త షర్ట్తో బాగా హ్యాపీగా ఉన్నాను డిలైటెడ్ విత్ ఫీలింగ్స్ చెప్పడం ఐ షాల్ డూ ఇట్ విత్ ప్లెజర్ నేను దీన్ని ప్లెజర్తో చేస్తాను ఓకేనా విత్ ప్లెజర్ విత్ ప్లెజర్ ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్ని ఎమోషన్స్ తెలియజేసేవి విత్ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ పొసిషనింగ్ లేదా హ్యావింగ్ లేదా డిస్క్రిప్షన్ సమ్ క్వాలిటీ ఒక క్వాలిటీని డిస్క్రిప్షన్ చేసినప్పుడు లేదా ఒక వస్తువును కలిగి ఉన్నది లేదా ఒక దాన్ని కలిగి ఉన్నది పొసిషను అనే మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు విత్ను ఉపయోగిస్తాం చూద్దామండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ హ్యాస్ బాట్ ఏ హౌస్ విత్ ఏ బిగ్ గార్డెన్ ఈ హ్యాస్ బాట్ ఏ హౌస్ విత్ ఏ బిగ్ గార్డెన్ అంటే అతను ఒక ఇల్లు కొన్నాడు పెద్ద గార్డెన్ ఉన్నటువంటి ఇల్లుని దాంతో పాటు ఒక గార్డెన్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఇల్లు కొన్నాడు అంటే ఆ ఇల్లు గార్డెన్ కలిగి ఉంది హ్యావింగ్ అని అర్థం ఓకేనా విత్ను ఉపయోగించాం ఐ ఆమ్ విత్ యూ ల్యాప్టాప్ నేను ల్యాప్టాప్తో ఉన్నాను ల్యాప్టాప్ నా దగ్గర ఉందని అర్థం ఓకేనా హ్యావింగ్ నాతో నా దగ్గర ఉందని అర్థం నెక్స్ట్ ద బాయ్ విత్ బ్లూ ఐస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ద బాయ్ విత్ బ్లూ ఐస్ మన బాడీ పార్ట్స్ని వాటిని డిస్క్రిప్షన్ చేసినప్పుడు డిస్క్రిప్ట్ చేసినప్పుడు అంటే వర్ణించినప్పుడు విత్ ఉపయోగిస్తాం మై ద బాయ్ విత్ బ్లూ ఐస్ ఆ బ్లూ కళ్ళుతో నీలం కళ్ళుతో ఉన్న బాయ్ నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పడం ప్రత్యేకించి ఈ బాయ్ గురించి ఇక్కడ డిస్క్రిప్ డిస్క్రిప్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఓకేనా విత్ బ్లూ ఐస్ అని నెక్స్ట్ డిడ్ యూ సీ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ విత్ ఏ సైకిల్ నువ్వు చూసావా ఒక ముసలతను సైకిల్ సైకిల్తో వెళ్తున్న ముసలతను అని అంటే ఆ ముసలతను దగ్గర సైకిల్ ఉంది అతను సైకిల్ కలిగి ఉన్నాడు అటువంటి ముసలతను మీరు చూసావా అని అడుగుతున్నా అనమాట కాబట్టి విత్ ఏ సైకిల్ విత్ ఏ సైకిల్ డిడ్ యూ సీ ఏ మ్యాన్ విత్ ఏ కెమెరా ఆ కెమెరా పట్టుకున్న మనిషి నువ్వు చూసావా అంటే అతను ఏం కలిగి ఉన్నాడో అతను ధైర్యం ఉందో అని చెప్పడం అన్నమాట విత్ ఏ కెమెరా నెక్స్ట్ ద గర్ల్ విత్ రెడ్ హెయిర్ చూసారా
హెర్ బ్రదర్ అతనే ఆ పాకెట్లో చేతులు పెట్టుకున్న అబ్బాయే ఆమె యొక్క బ్రదర్ అని అర్థం విత్ హీజ్ హ్యాండ్స్ ఇన్ హీస్ పాకెట్స్ అని అర్థం నెక్స్ట్ యు ఆర్ ఏ మ్యాన్ విత్ ఏ లాంగ్ బియర్డ్ చూస్తారా యు ఆర్ ఏ మ్యాన్ విత్ ఏ లాంగ్ బియర్డ్ నువ్వు పెద్ద గడ్డంతో ఉన్న మనిషి ఇవి ఓకేనా విత్ ఏ లాంగ్ బియర్డ్ పెద్ద గడ్డంతో ఉన్నామని అర్థం విత్ ఏ లాంగ్ బియర్డ్ అంటే అక్కడ దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ చేయడం జరిగింది బాడీ పార్ట్ని బియర్డ్ని అలాగే దిస్ ఈజ్ ఏ హౌస్ విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ దిస్ ఈజ్ ఏ హౌస్ విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈ ఇల్లు స్విమ్మింగ్ పూల్ కలిగి ఉంది స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది ఇంట్లో అని చెప్పినప్పుడు విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ అని చెప్పాలి హ్యావింగ్ పొసెషన్ అని అర్థం విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఓకేనా దిస్ హౌస్ ఈజ్ ఏ ఆన్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్ అని కూడదు దిస్ హౌస్ ఈజ్ ఏ విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ స్విమ్మింగ్ పూల్తో ఇల్లు ఉంది అని చెప్పినప్పుడు ఓకేనా ఆ ఇంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ అని చెప్పాలి చూడ అక్కడ అయితే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పు శరీర పార్ట్స్ గురించి చెప్పచ్చు ద బాయ్ విత్ బ్లూ ఐస్ ద ద గర్ల్ విత్ రెడ్ హెయిర్ అని చెప్పాం అవి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ ని డిస్కషన్ చేసినప్పుడు కానీ డ్రెస్సెస్ డ్రెస్ ని ఆర్టికల్స్ ని డ్రెస్ ఆర్టికల్స్ ని అంటే బాడీ పార్ట్స్ కాకుండా మిగతా వాటిని కానీ మనం వర్ణించినట్లయితే అప్పుడు ఇన్ని ఉపయోగించాలి సీజ్ ఇన్ రెడ్ సారీ అనాలి విత్ రెడ్ సారీ అనకూడదు బాడీ పార్ట్స్ మా చెప్పినప్పుడే బాడీ పార్ట్స్ ని డిస్కషన్ చేసినప్పుడే డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడే విత్ ఉపయోగించాలి తప్ప సారీ ఇల్లు అలాగే గ్లాసెస్ ని అలాగే ఆర్టికల్స్ ని ఉన్నాయి కదా కొన్ని వస్తువులు వాటిని మనము డిస్కస్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇన్ని చెప్పాలి ఈజ్ ఇన్ బ్లూ గ్లాసెస్ అంటాం ఈజ్ ఇన్ బ్లూ గ్లాసెస్ అన్నది తప్ప విత్ బ్లూ గ్లాసెస్ అనకూడదు బ్లూ ఐస్ పాట్స్ కాబట్టి అక్కడ విత్ బ్లూ ఐస్ అన్నాం అది ఇక్కడ అవి కా పాట్స్ కాదు కాబట్టి కొన్ని వస్తువులు కాబట్టి వాటిని ఇన్తో చెప్పాలి ఓకేనా సీజ్ ఇన్ రెడ్ సారీ ఈజ్ మై సిస్టర్ అలాగే ఈజ్ ఇన్ బ్లూ గ్లాసెస్ ఈజ్ బ్లైండ్ బ్లూ గ్లాసెస్ బ్లూ అద్దాలు కలర్ అద్దాలు వేసుకున్న అతను బ్లైండ్ అతను అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్నని చెప్పాలి ఈ సందర్భంలో విత్ మీనింగ్ ఎగెనెస్ట్ ఎగెనెస్ట్ మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా దీన్ని విత్ ని ఉపయోగిస్తాం డోంట్ ఫైట్ విత్ హిమ్ డోంట్ ఫైట్ విత్ హిమ్ అంటే అతనికి ఎగెనెస్ట్ గా ఫైట్ అంటే ఎగెనెస్ట్ చేయడమే కదా డోంట్ ఫైట్ విత్ హిమ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ యు ఆర్ నీ కన్నా పెద్దవాడు నెక్స్ట్ కెన్ యూ ప్లే విత్ మీ నాతో ఆడగలవా అంటే ఇది కూడా ఎగెనెస్ట్ జరిగిన ప్రాసెస్ కదా ప్లే అనేది కెన్ యూ ప్లే విత్ మీ అలాగే పాకిస్తాన్ ప్లేయర్స్ విత్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ప్లేయర్స్ విత్ ఇండియా ఇండియాతో ఆడుతుంది అంటే ఎగెనెస్ట్ జరుగుతుంది అక్కడ ప్రాసెస్ ఇద్దరు ఆపోజిట్ అలాగే ఈ ఫౌట్ క్వారల్డ్ ఏదైనా తో అని మీనింగ్ వస్తే విత్ అని రాయాల్సిందే ఈ ఫౌట్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఈ క్వారల్డ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరితో గొడవ ఆడుతాడు ఎగెనెస్ట్ గా జరిగే ప్రాసెస్ అనమాట విత్ క్వారల్ విత్ దిస్ వాజ్ ఎ వార్ విత్ పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ తో యుద్ధము అని సో అది ఎగెనెస్ట్ జరిగే ప్రాసెస్ కాబట్టి ఆన్ పాకిస్తాన్ దిస్ వాజ్ ఎ వార్ ఆన్ పాకిస్తాన్ కాదు విత్ పాకిస్తాన్ ఓకేనా విత్ పాకిస్తాన్ అని అనాలి నెక్స్ట్ అండి స్టాప్ ఫైటింగ్ విత్ యువర్ యాంగర్ బ్రదర్ మీ యాంగర్ బ్రదర్తో ఫైటింగ్ ఆపు స్టాప్ ఫైటింగ్ విత్ యువర్ యాంగర్ బ్రదర్ ఓకేనా ఈ సందర్భాలలో మనము ఎగెనెస్ట్ అని మీ నిగుచిన సందర్భాలలో విత్ ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఈ డినోట్స్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ బై డూయర్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఎవరో ఒకరు యూజ్ చేసినట్లు ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవ్వచ్చు ఒక వస్తువు అవ్వచ్చు మరొక యూజ్ చే యూజ్ చేసినప్పుడు విత్ అని ఉపయోగిస్తాం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందు విత్ అని ఉపయోగిస్తాం చూద్దాం He cut his finger with a knife. With a knife, he said, buy a knife. He cut his finger with a knife. He writes a letter with a pen. Buy a pen. He writes a letter with 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 a pen. My father beats me with a stick. No, I have a stick. My father is a stick. I have a stick. I have a stick. I have a stick. He opened the box with a screwdriver. With a screwdriver is an instrument. By a screwdriver. He wrote a letter with a blue pen. He wrote a letter with a blue pen. He wrote a pen. He wrote a letter with a pen. He wrote a letter. డాష్ బ్లూ ఇంక్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు విత్ రాదు బై రాదు ఇన్ బ్లూ ఇంక్ అని రాయాలి ఈ రోటి ఆ లెటర్ ఇన్ బ్లూ ఇంక్ అని చెప్పాలి ఇన్ ఇంక్ ఇన్ బ్లాక్ ఇంక్ ఇన్ బ్లూ ఇంక్ ఇన్నే ఉపయోగించాలి ఓకేనా ఇన్ ఇంక్తో రాసినప్పుడల్లా
విత్ ఎందుకు పెన్సిల్ ఏ పెన్సిల్ ఇక్కడ ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదా ఒక ఐటమ్ ఒక వస్తువుతో రాశాడు కాబట్టి ఏ పెన్సిల్ విత్ ఏ పెన్సిల్ అయితే పెన్సిల్కి ముందు కానీ ఆర్టికల్ లేకపోతే ఆర్టికల్ లేకపోతే అప్పుడు విత్ రాదు ఏం వస్తుందండి ఇన్ వస్తుందండి ఇన్ వస్తుంది రెండు రైటే కాకపోతే ఇక్కడ విత్ ఏ పెన్సిల్ ఇక్కడ ఇన్ పెన్సిల్ అనాలి అయితే ఇక్కడ మీకు ఆర్టికల్ లేదు అంటే దాన్ని అర్థం ఏంటంటే అన్కౌంటబుల్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అని అర్థం అన్కౌంటబుల్ నౌన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ అని రాయాలి ఈ రైట్స్ ఇన్ పెన్సిల్ ఇన్ ఇంక్ ఇంక్ కూడా అన్కౌంటబుల్ కదా ఈ రైట్స్ ద పేపర్ ఈ రైట్స్ ద లెటర్ ఇన్ ఇంక్ అంటాం ఈ రైట్స్ ద లెటర్ ఇన్ పెన్సిల్ అనాలి అదే పెన్సిల్ ముందు ఆర్టికల్ పెడితే విత్ ఏ పెన్సిల్ అనాలి ఈ పెన్సిల్కి ఎక్సెప్షన్ విత్ ఏ పెన్సిల్ ఇన్ పెన్సిల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాజును తెలియజేసినప్పుడు విత్ను ఉపయోగిస్తామండి యువ రైస్ ఆర్ రెడ్ విత్ టీయర్స్ ఐస్ నీ కళ్ళు రెడ్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే విత్ టీయర్స్ అంటే కన్నీళ్ళు కన్నీళ్ళతో కళ్ళు రెడ్గా ఉన్నాయి అంటే ఆ రెడ్గా ఉండడానికి గల కారణం విత్ టీయర్స్ విత్ అనే పదం తెలియజేస్తుంది అక్కడ కన్నీటితో నీ కళ్ళు రెడ్గా ఉన్నాయని ఈ సిక్ విత్ ఫీవర్ ఈ సిక్ ఎలా సిక్ అయ్యి ఉన్నాడు దేంతో ఫే విత్ ఫీవర్తో అంటే ఫీవర్ కారణంగా అని విత్ అనేది ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ సిక్ విత్ ఫీవర్ అనాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ద గ్రాస్ వాజ్ వెట్ విత్ రెయిన్ గ్రాస్ తడిగా ఉంది విత్ రెయిన్ విత్ రెయిన్ అంటే ఈ తడిగా ఉండడం కారణం విత్ రెయిన్ విత్ ఉన్న పాటు తెలియజేస్తుంది అనమాట అంటే మొత్తం గ్రాస్ అనేది రెయిన్తో తడిగా ఉంది రెయిన్ వల్ల తడిగా ఉంది నెక్స్ట్ మై ఫింగర్స్ వర్ నంబ్ విత్ కోల్డ్ మా వే చేతి వేళ్ళు కోల్డ్తో తిమిరికిపోయి నంబ్ అంటే తిమిరికిపోవడం నా ఫింగర్స్ తిమిరికిపోయి విత్ కోల్డ్ దేంతో అంటే విత్ కోల్డ్ ఓకేనా రేజన్ అమ్మ కాజన్ తెలియజేస్తుంది కోల్డ్ వలన తిమిరిక్కి అని అర్థం విత్ కోల్డ్ అంటే ఇస్ ఫేస్ వాజ్ రెడ్ విత్ యాంగర్ ఇస్ ఫేస్ వాజ్ రెడ్ ఒక అంత ఎర్రగైపోయింది ఎందుకు విత్ యాంగర్ కోపంతో అలాగే ఈ సిక్ నిరసంగా ఉన్నాడు ఎందుకు విత్ ఫీవర్ విత్ ఫీవర్ అనేది ఒక కాజన్ తెలియజేస్తుంది అనమాట ముందు దానికి ఈ ముందున్న పార్టీకి విత్ టీయర్స్ అనేది యువ రైస్ ఆర్ రెడ్కి గల కారణం తెలియజేస్తుంది నీ కళ్ళు రెడ్గా ఉన్నాయి కన్నీటితోనే అలాగే ఇది ఫేస్ వాజ్ రెడ్ విత్ యాంగర్ కోపంతో రెడ్గా ఉందని ముఖం మొత్తం తో అని వస్తుంది కానీ ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తామో చెప్పడానికి సెపరేషన్ సెపరేషన్ సంబంధించి విత్ను ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇక్కడ పార్ట్ విత్ పార్ట్ ఫ్రమ్ పార్ట్ విత్ తర్వాత సంథింగ్ రావాలి పెర్సన్ కాకుండా ఏదైనా వస్తే పార్ట్ విత్ పార్ట్ ఫ్రమ్ తర్వాత పెర్సన్స్ రావాలి చదువు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ లైక్ టు పార్ట్ పార్ట్ అంటే సెపరేట్ అవడం ఐ డోంట్ లైక్ టు పార్ట్ విత్ మై గిఫ్టెడ్ రింగ్ నాకు ఇష్టం లేదు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన రింగ్తో సెపరేట్ అయిపోవడము దూరం అయిపోవడము విడిపోవడము అనేది ఓకేనా పార్ట్ విత్ అన్నాం పార్ట్ విత్ తర్వాత సంథింగ్ ఏదో ఒకటి రావాలి పెర్సన్ కాకుండా ఓకేనా పార్ట్ విత్ తర్వాత పెర్సన్ రాకూడదు సంథింగ్ రావాలి అది అది ఇక్కడ చూడండి ఐ డోంట్ లైక్ టు పార్ట్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ నాకు మా పేరెంట్స్ నుంచి విడిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు పార్ట్ అంటే విడిపోవడమే కానీ నాకు ఇష్టం లేదు ఫ్రమ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ పక్కన అక్కడ పెర్సన్స్ ఉన్నారు అక్కడ మై పేరెంట్స్ అని కాబట్టి పార్ట్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ పార్ట్ ఫ్రమ్ తర్వాత వ్యక్తి ఉండాలి పెర్సన్ ఉండాలి సంథింగ్ ఎవరొకరు అదే సంథింగ్ ఉంటే పెర్సన్స్ కాకుండా ఉంటే పార్ట్ విత్ రావాలి నెక్స్ట్ అదర్ యూజెస్ అండి విత్ ది వి సీ విత్ ఐస్ వి సీ విత్ ఐస్ కంటితో ఐస్తో చూస్తాము అని విత్ ఉపయోగిస్తాం ఐ సాహ్యం విత్ మై ఓన్ హైస్ నేను అతన్ని నా నా కళ్ళతోటి నేను చూశాను అంటే విత్ మై ఓన్ హైస్ అని చెప్పాలి ఐ హర్డ్ ఇట్ విత్ మై ఓన్ ఇయర్స్ నా చెవులతోటి నేను విన్నాను అని చెప్పినప్పుడు విత్ మై ఓన్ ఇయర్స్ అని చెప్పాలి ద ఓల్ కంట్రీ ఈజ్ విత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే మొత్తం కంట్రీ అంతా కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెనకాతరే ఉంది ప్రధానమంత్రితోటే ఉంది అని చెప్తాం కదా ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అన్ మీనింగ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అన్ మీనింగ్లో కూడా విత్ ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా ఐ ఆమ్ ఆల్వేజ్ విత్ యూ నేను ఎల్లప్పుడూ నీ కోసమే ఉంటాను ఎప్పుడు నీతోటే ఉంటాను ఆల్వేజ్ విత్ యూ ఓకేనా అలాగే ద మౌంటైన్స్ వర్క్ కావర్డ్ విత్ స్నో మొత్తం పర్వతాలు అంతా కూడా మంచుతో కప్పబడ్డాయి విత్ స్నో మంచుతో మంచుతో అని తో వస్తుంది కదా తుగుదర నాకు నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ నో మనీ విత్ మీ ఐ హ్యావ్ నో మనీ విత్ మీ నా దగ్గర డబ్బు లేదు లేదని ఆన్ మీ విత్ మీ అనొచ్చు ఆన్ మీ అనొచ్చు దీన్ని ఐ హ్యావ్ నో మనీ విత్ మీ ఓకేనా ఐ హ్యావ్ నో మనీ విత్ మీ లేదా ఆన్ మీ రెండేనా వాడచ
ఎక్కువ మంది ఆన్ మేనే ఉపయోగిస్తున్నారు చాలా బుక్స్లో రిఫర్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ నో మనీ ఆన్ మే అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో విత్ మేన్ కూడా ఉంది ఆన్ మే అనేది ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ మంది ఓడుతున్నారంటే ఐ హ్యావ్ నో మనీ ఆన్ మే అంటున్నారు అలాగే విత్ మేన్ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ అండి దిస్ హౌస్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ స్టోన్ దిస్ హౌస్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ స్టోన్ స్టోన్తో నిర్మించారు అని అర్థం దిస్ హౌస్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ స్టోన్స్ అనకూడదు అండి ఎప్పుడైనా స్టోన్స్ అని ప్లోరల్లో వాడకూడదు బిల్ట్ విత్ స్టోనే అనాలి దిస్ హౌస్ ఈజ్ బిల్ట్ విత్ స్టోన్ అనాలి తప్ప స్టోన్స్ అని అనకూడదు నెక్స్ట్ దిస్ హౌస్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆఫ్ బ్రిక్ బిల్ట్ ఆఫ్ బ్రిక్ అనాలి తప్ప బ్రిక్స్ అనకూడదు ఓకేనా బిల్ట్ ఆఫ్ బ్రిక్ అనాలి కానీ బ్రిక్స్ అనకూడదు ఓకే కానీ బిల్ట్ స్టోన్తో అన్నప్పుడు బిల్ట్ విత్ స్టోన్ అనాలి బ్రిక్ వచ్చినప్పుడు బిల్ట్ ఆఫ్ బ్రిక్ అని యూజ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రిక్స్ అని స్టోన్స్ అని వాడకూడదు నెక్స్ట్ అండి అయితే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ విత్ అనేది గత వీడియోలలో మేడ్తో చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ తయారైనట్లయితే మేడ్ విత్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పాం ద సలాడ్ ఈజ్ మేడ్ విత్ లెట్ యూజ్ అంటే పాలకూర టమాటోస్ అండ్ కుకుంబర్స్ సలాడ్ అనేది లెట్యూజ్ పాలకూర టమాటోస్ అలాగే కొకంబర్స్ దోసకాయలతో కలిపి తయారు చేయబడింది అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్తో తయారు చేయబడినప్పుడు విత్ ఉపయోగిస్తాం ఇండెలిజిబిల్ అక్కడ చెప్పాం ఆల్రెడీ ఓకేనా ఇంటాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ సందర్భంలో కూడా విత్ ఉపయోగిస్తాం దిస్ వీడియో మేడ్ విత్ లవ్ ఈ వీడియోని నేను లవ్తో చేశాను బాగా ఇష్టపడి చేశాను ఇష్టంతో చేశాను అని చెప్పినప్పుడు ఇంటాంజిబుల్ అంటే కంటికి కనబడిన వాటిని పదాలు ఉపయోగించి దాని ముందు విత్ ఉపయోగిస్తాం విత్ లవ్ అని ఓకేనా అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మనం విత్ ఉపయోగిస్తుంది ఆల్రెడీ మేడ్కి సంబంధించిన వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది విత్కి సంబంధించిన ప్రపోజిజన్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చే